Znáte to, když v létě vyrazíte z města do přírody a jste okouzlení tím, že jsou v noci vidět hvězdy? Přirozená noční tma se ale čím dál více ztrácí ve světle umělého osvětlení. Tma se stává vzácností, a to nejen pro člověka, ale i pro živočichy, což sebou přináší řadu nepříznivých následků. Střídání tmy a světla synchronizuje naše vnitřní biologické hodiny. Odborně tzv. cirkadiální systém, který řídí celou řadu pochodů v organismu a který ovlivňuje imunitu i celkové zdraví člověka. Dochází k tomu, že se ten organismus svým způsobem vyčerpává tím nočním světlem noci, protože se neustále ty hodiny myslí, že je tak trochu den, nejsou si jisté, tak z toho mohou vzniknout patologické poruchy. První nemoc, která dneska je, tak je bohužel rakovina, kde je znatelný nárůst u těch lidí, kteří žijí exponovaně v noci světlem. Ale pak je to taky hypertenze, je to obezita a pak je to například Alzheimerova choroba. Čili není to jenom to, jestli se cítíme komfortně, jestli se dobře vyspíme, ale jsou to už některé civilizační choroby. Ve světelně znečištěném prostředí žije více než dvě třetiny světové populace. V Evropě a Spojených státech je to 99% obyvatel. V České republice jsou světelné znečištění nejvyšší v Praze, Brně, Ostravě a Liberci. Naopak nejméně jsou světlem znečištěny lokality v chráněných územích, především na Šumavě, v Beskydech, Jizerských horách, v Českém Švýcarsku a v příhraničním pásmu Národního parku Podí. Jak se dá se světelným smogem bojovat? Když se nad tím každý zamyslí, že se dá svítit špatně, dobře, nezdravě, zdravě, tak je logické, že by vlastně si měl udělat sám pro sebe takový vnitřní audit. To znamená, že by si měl říct tak dobře, tak budu svítit jenom tam, kam je potřeba, nebudu svítit někomu na zahradu, nebudu tím někoho oslňovat ani obtěžovat, vyberu si teplotu chromatičnosti, to znamená barvu světla, takovou tu co nejvíce žlutou nebo takovou tu teplou, abych tam měl co nejméně modrého světla v tom spektru a budu vlastně svítit ohledu plně zdravě pro sebe. A když to tak vezmeme, tak každý ten člověk je obyvatelem nějakého města, má svého starostu nebo svého primátora, má dostupné informace www.světelnéznečištění.cz je k dispozici, kde najde příručku pro šetrné osvětlování vydanou třeba ministerstvem životního prostředí se svazem města obcí České republiky a může to vlastně potom svém starostovi nebo primátorovi chtít. Světlo ve veřejném prostoru už neznamená buď zapnout a, nebo vypnout, ale my máme velmi chytrou technologii, která dokáže regulovat v průběhu noci, tak aby svítilo přesně jenom kdy má, kam má a tak jak má. A jde jenom o toto instalovat, jenom chtít.